ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்டோபர் டென்த் ஹிந்து எடிட்டோரியல்ஸ் டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் சால்வேஜிங் அ ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் வித் ஜிஎஸ் டூ ரிலேஷன்ஷிப் இண்டோ ரஷ்யா அண்ட் யூஎஸ் அந்த மூணு பேரோட ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோட பேக்ரவுண்ட் வந்து ரஷ்யன் பிரசிடென்ட் வந்து இந்தியா விசிட் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் டீல் நிறையா சைன் பண்ணாங்க ஸோ இதை வந்து நேற்றே நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணோம் என்னென்ன டீல்ஸ்லாம் சைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஸோ இதில் வந்து யுஎஸ்ஏ உடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது ஸோ இந்தியா யுஎஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இதுக்கப்புறம் எப்படி வரும் அந்த மாதிரி வந்து கொஷின் நம்மளுக்கு கேட்கலாம் அந்த தி பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் இண்டோ ரஷ்யன் டைஸ் வந்து ஸ்ட்ரென்தனிங் ஆகும்போது ஹவு யுஎஸ் இந்தியா ரிலேஷன்ஷிப் வில் பி அஃபெக்டட் அப்படி கேட்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்து இந்த இண்டோ ரஷ்யா டயலாக் வச்சு பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஒரு கோட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பிகாஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய ஸ்பீச்சில் அண்ட் ஓல்டு ஃப்ரெண்ட் இஸ் பெட்டர் தேன் டூ நியூ ஒன்ஸ் இதை நம்மளும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ புதுசாக இருக்கக்கூடிய கிடைச்ச ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸை விட ஓல்டு ஃப்ரெண்ட் இஸ் பெட்டர் அந்த ஓல்டு ஃப்ரெண்ட் வந்து ரஷ்யா நமக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கின டைம்லேருந்தே இன் ஆல் தி ஸ்பியர்ஸ் ஸ்பேஸு டிஃபென்ஸு நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷனுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமான அக்ரிமெண்ட் வந்து எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிஃபென்ஸ் டீல் ஸோ இது வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டீல் வந்து இண்டோ இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் சைன் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு முக்கியமான வந்து ஒரு டிரான்சாக்ஷனாக கருதப்படுது ஸோ இதுக்கு யூஎஸ் வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீல் சைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து வார்ன் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க நாங்கள் உங்கள் மேலே சாங்ஷன்ஸ் போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ எப்படி யூஎஸ் வந்து நம்ம மேலே சாங்ஷன் போட முடியும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் சாவரன் நேஷனாக இருக்கும்போது நம்ம யார் கூட வேணால் எந்த ஒரு டிஃபென்ஸ் டீல் வேணால் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒய் தே ஆர் த்ரெட்டனிங் நாங்கள் உங்கள் மேலே சாங்ஷன் போட்டுருவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் இந்தியா வந்து யூஎஸ் கூட கார்ட்ஸாக வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கார்ட்ஸா அப்படிங்கிறது கவுண்டரிங் மெரிகாஸ் அட்வர்சரி த்ரூ சாங்ஷன்ஸ் ஆக்ட் ஸோ ஸோ இந்த கான்சா மூலமாக ஒரு சிக்னிஃபிகண்டான ஒரு விஷயத்தை வந்து ட்ரேட் பண்ணும் பட்சத்தில் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃபென்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா ரஷ்யா கூட நடந்துச்சுன்னா ஸோ இந்த கார்ட்ஸா கீழே நாங்கள் வந்து எந்த ஒரு நாடு மேலே வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சாங்ஷன் போடலாம்னு சொல்லி அவங்க முடிவு பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃபன் டிஃபென்ஸ் டிரான்சாக்ஷனில் கண்டிப்பாக வந்து இந்த எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ங்கிற இந்த டீல் வந்து முக்கியமான ஒரு டீலாக வரும் அதனால் அது அது அதில் வரத்துக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடி சைனாவும் வந்து ரஷ்யா கிட்டே இந்த எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாங்கும்போது அவங்க மேலே சாங்ஷன் போட்டிருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி கண்டினியூஸாக த்ரெட்டன் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க பட் இந்தியாவோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம அதை பற்றி ஒரி பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வென் வி வென் ஃபார்வர்ட் அண்ட் சைன்ட் வித் ரஷ்யா ஸோ இது எதை அதிருப்பிசிஷன்ஸ்ட்ரிசம் <laughs> வந்து கிராஸ் பார்டர் டெரரிசம் அகெயின்ஸ்டாவும் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஜாயின் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப பாகிஸ்தானுக்கு அகெயின்ஸ்டா இன்டெரக்டா சொல்ற மாதிரி அர்த்தம் ஆகுது ரெண்டாவது வந்து ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானுடைய பிரச்சனை அந்த தாலிபான் இஷ்யூக்கு சொல்யூஷன் வந்து ரெண்டு பேர் வந்து சண்டை போட்டுக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் வந்து ரஷ்யாவோட சைடு இன்னொரு யூஎஸ்ஏ ஸோ ரஷ்யா என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்கோ ஃபார்மட்டு நான் தான் மீன் பண்ணுறாங்க எல்லா பிக்கர் நேஷன்ஸையும் சேர்த்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு தாலிபான் கூட போய் பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம் டு பிரிங் பீஸ் அப்படின்றது இவங்களுடைய ஃபார்மட்டு யூஎஸ்ஏ வந்து இதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க இவங்க வந்து தன்னிச்சையாக அவங்களே வந்து அவங்க நாட்டிலேருந்து முக்கியமான ஒரு ஆள் அனுப்பி அவங்க வந்து தாலிபான் கூட வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பாகிஸ்தான் அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்தியா வந்து யூஎஸோட ஃபார்மேட்டுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்குது ரஷ்யன் ஃபார்மேட் மாஸ்கோ ஃபார்மேட்டுக்கு எதிர்நோக்கி அவங்க போகிறாங்க ஸோ அதுவும் ஒரு முக்கியமான வந்து கன்வர்ஜன் பாயிண்ட் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் அண்ட் தென் தேர்ட் வந்து அதர் ப்ரையாரிட்டி ஏரியாஸ் எப்பயுமே ப்ரையாரிட்டி ஏரியாஸ் எல்லா நாடுகள் கூடயுமே இந்த கோஆப்ரேஷனில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியரிங் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி இது இல்லாமல் ட்ரேடு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதெல்லாமே அண்ட் தென் ரஷ்யா கிட்ட நிறைய எனர்ஜி இருக்கு இந்தியா அதை எ
ஸோ ஃபைனலாக என்ன சொல்லணும்னா இந்தியா வந்து யுஎஸ்ஸா இல்லை ரஷ்யாவா அப்படின்னு சொல்லி எய்தர் ஆர் அப்படிங்கிற சாய்ஸ் நமக்கு கிடையாது ஷுட் நாட் சூஸ் பிட்வீன் ஒன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் இதுதான் ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் அப்படி இல்லாமல் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு பேருமே தேவை இந்தியா ரஷ்யா டயலாக் இந்தியா வந்து ரஷ்யா கூட எவ்வளோ க்ளோஸராக போனாலும் அது வந்து இந்தியா யூஎஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அஃபெக்ட் ஆகாத மாதிரி வி ஹாவ் டு ப்ராக்மேட்டிக்காக நம்ம வந்து இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த கன்க்ளூஷன் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப்க்கும் இந்த கன்க்ளூஷன் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் டார்கெட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ரெண்டு ஆர்டிகல்ஸ் வந்து குளோபல் வார்மிங் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இந்த குளோபல் வார்மிங் டாபிக் நியூஸில் வர்றதுக்கு ரீசன் வந்து முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஐபிசிசி இன்டர் கவர்மெண்டல் பேனல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஒவ்வொரு செக்டாருக்கும் ஒரு சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லேயும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஐபிசிசி ஸோ இவங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்போ இந்த ரிப்போர்ட் வச்சு நம்மளுக்கு கொஷின் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ கொஷின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கில் நான் அப்படி கொடுத்துருக்கேன் வாட் ஆர் தி கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் குளோபல் வார்மிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ரீசெண்ட் ஐபிசிசி ரிப்போர்ட் கிவ் சஜஷன்ஸ் டு ஓவர் கம் தம் ஸோ குளோபல் வார்மிங்னால என்னென்ன பாதிப்புகள் அது நம்மளுக்கு ஜென்ரல் பாயிண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஐபிசிசி ரிப்போர்ட் என்ன சொல்ல வருது அதை நான் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம்னு சொல்லி அந்த ரிப்போர்ட்லேயே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம வந்து கோட் பண்ணி நம்ம எழுதலாம் இப்போ வந்து குளோபல் வார்மிங் வந்து அதிகமாகிட்டே வரும்போது நிறைய கான்சிக்வன்சஸ் இருக்குது அதில் வந்து இந்த இந்த எடிட்டோரியலே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதும் நமக்கு வந்து ஓ ஓஷன் வந்து அசிடிஃபிகேஷன் ஓசோனில் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக ட்ராப் பண்ணி வைக்கப்படும் அங்கே சிஓட்டு வந்து கரைஞ்சு கார்பனிக் ஆசிடாக மாறும் அப்போ ஓசன் ஓஷன் வந்து என்னாகும் அப்படின்னா அமிலத்தன்மை அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் அது ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ அதனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் அது அஃபெக்ட் ஆனிச்சுன்னா ஃபைனலாக ஓ அங்கேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஃபுட் செக்யூரிட்டி மெரைன் எக்கோ சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகும் அல்டிமேட்டாக மனுஷங்களுடைய வாழ்வாதாரம் அஃபெக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து கிளைமேட்டை அது வந்து பயங்கரமாக மாறும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து நமக்கு வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா ஹரிகேன்ஸ் வரும் ட்ராட்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் எது வந்தாலும் மழை வந்தாலும் எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து ட்ராட் வந்தாலும் எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் ஆர்டிக் வந்து ஐஸ் இல்லாமல் மாறிடும் பிகாஸ் குளோபல் வார்மிங் ஆகும்போது ஐஸ் கேப்ஸ் மெல்ட் ஆனிச்சு அப்படின்னா ஆர்டிக் வந்து ஐஸ் இல்லாமல் மாறிடுன்றாங்க ஐஸ் இல்லாமல் மாறிடுச்சுன்னா அதை நம்பி இருக்கக்கூடிய எக்கோ சிஸ்டம்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் சி லெவல் ரைஸ் ஆகும் சி லெவல் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடில் ஆவரேஜாக வந்து ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து சி லெவல் ரைஸ் ஆனால் நிறைய ஸ்மாலர் ஐலாண்ட் நேஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து பயங்கரமாக அஃபெக்ட் ஆகும் பிகாஸ் அதெல்லாம் மூழ்கிடும் இது இல்லாமல் ஜென்ரலாக பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபுட் செக்யூரிட்டி எஃபெக்ட் ஆகும் ஹெல்த்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஹியூமன் செக்யூரிட்டி லைவ்லிஹுட் எக்கனாமிக் க்ரோத் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும் இதுதான் வந்து கான்சிக்வன்சஸ் நம்ம கேட்டிருந்தோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து ஆன்சர் இதில் முக்கியமாக அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய ஏரியா வந்து ஏஷியா ஆஃப்ரிக்கா ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும் பங்களாதேஷ் இந்தியா பாகிஸ்தான்லாமே வந்து இந்த சீ லெவல் ரைஸ்னால இட் வில் கெட் அஃபெக்டட் அதே மாதிரி அமேசான் ஃபாரஸ்ட் வந்து டிஸ்ட்ரக்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க பெர்மா ஃப்ரோஸ்ட் பெர்மனண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயர் இருக்கலாம் ஐஸ் லேயர் இருந்து மெல்ட் ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிரச்சனைகள் ஸோ இதன் இதற்காக வேர்ல்டு என்ன ஸ்டெப் எடுத்துச்சு அப்படின்னா நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச பாரிஸ் கிளைமேட் கான்ஃபரன்ஸ் போட்டாங்க ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனில் அதில் தான் பாரிஸ் கிளைமேட் டீல் ஃபார் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆக்ஷன் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து சைன் பண்ணாங்க எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து என்ன சைன் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட எய்மே வந்து ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் லெவல் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வரத்துக்கு முன்னாடி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர்ல்டோட ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கும்போது நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதிகமாக வந்து ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது ஸோ எய்ம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் லெவலோடைய டெம்பரேச்சரில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இதுக்குள்ளேயே வந்து என்ன பண்ணிடணும்னா நம்ம சீல் பண்ணிடணும் இது
ஆல்ரெடி இந்தியா பாகிஸ்தான் சைனாலாம் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க சஹாரன் ஆப்ரிக்கா வெஸ்ட் ஏஷியா ஈஸ்ட் ஏஷியா அஃபெக்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாடும் இந்த கிளைமேட் டீலுக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ஐஎன்டிசின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நெட் நேஷ்னலி டிடர்மன் கான்ட்ரிபியூஷன் சொந்தமாகவே வாலண்டராக நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்சதை இந்த அளவுக்கு நாங்கள் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் தான் ஐஎன்டிசி ஸோ இந்தியா வந்து அதில் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ப்ளச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது என்னென்னு போய் பாருங்கள் அதில் முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெனவபிள் எனர்ஜிக்கு போகிறோம்னு சொல்லியிருப்போம் அண்ட் நம்மளுடைய கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷனை வந்து குறைக்கிறோம்னு சொல்லியிருப்போம் அண்ட் கார்பன் சிங்ஸை எந்த அளவுக்கு வந்து அஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணி கார்பன் அப்சர்வ் பண்ணிக்கக்கூடிய சிங்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி மூணு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்போம் ஸோ அதை நோக்கி நம்ம போகும்போது சோலார் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கூட ஹண்ட்ரட் ஜிகாவாட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்தியாவோட கான்ட்ரிபியூஷனோட இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து முடிச்சிருக்காங்க ஸோ இங்கேயும் சேம் பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க எப்படி வந்து இதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுனா ரெண்டு ஆப்ஷன் ஒன்று வந்து குளோபல் டெம்பரேச்சரை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிடுறது இல்லை அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் டெம்பரரியாக கொஞ்சம் மேலே போயிட்டு கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறது பட் இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து ரொம்ப டேஞ்சர் அப்படிங்கிறாங்க நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் நோ அதை தாண்டி போகும் பட்சத்தில் நிறைய வந்து நம்மளுடைய எக்கோ சிஸ்டம்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இதில் ஒரு வார்த்தை சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் எஸ்டிஜி அச்சீவ் பண்ணணும்னாலும் நம்மளுடைய குளோபல் வார்மிங்கை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணியாகணும் ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கும் போது நெக்ஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்க போது நெக்ஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சிஓபி அதில் எப்படி டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபண்டிங் இருக்கு இல்லையா கிளைமேட் ஃபண்டிங் இந்த ஃபண்டிங்லாம் வந்து டெவலப் நேஷன்ஸ்னால தான் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் ஸோ அதையும் வந்து தொடர்ந்து அவங்க வந்து செஞ்சுட்டே வரணும் யூஎஸ் வந்து த்ரெட்டன் பண்ணுறாங்க வெளில போகிறோன்னு சொல்லி ஸோ அந்த அதையும் இந்த அந்த பாயிண்ட்டையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டெவலப்டு நேஷன்ஸும் என்ன பண்ணணும்னா தே ஹாவ் டு கம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் கான்ட்ரிபியூட் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கலும் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் அரெஸ்ட் தி எக்ஸோடஸ் ஸோ இது வந்து ஜிஎஸ் த்ரீயில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் ஸோ க்ரோத்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ அதுக்கு கீழே வரும் மைக்ரேஷனையும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு லிங்க் பண்ணியிருக்கு ஸோ நியூஸில் இருந்த விஷயம் என்னென்னா குஜராத்தில் வந்து ஒரு மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர் ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் பர்சன் வந்து ஒரு யங்ஸ்டர் சின்ன குழந்தைய ரேப் பண்ணுறதா பண்ணதுனால அதுக்கு அகின்ஸ்டாக வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வந்து ப்ராப்ளம் வந்து கிரியேட் ஆனுச்சு ரிவென்ஜ் அட்டாக்ஸ் வந்து ஹிந்தி யாரெல்லாம் பேசுகிறாங்களோ அந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் மேலே ரிவென்ஜ் அட்டாக் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் அடித்தாங்க அந்த மாதிரி துன்புறுத்தும் போது நிறைய மைக்ரண்ட்ஸ் வந்து பயந்துட்டு எக்ஸோடஸ்னால் மாசாக வந்து வெளியில் கிளம்புறது ஸோ அவங்களாம் ரிட்டன் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ குஜராத் வந்து இந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன குஜராத் இப்போ என்ன முடிவு எடு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன ஸோ குஜராத் மஸ்ட் ரீ திங்க் த ப்ரப்போசல் டு லிமிட் ஜாப்ஸ் ஃபார் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ என்ன இப்போ வந்து ப்ரெஷர் ஆகுது ஆக இந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்னால நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெர்செப்ஷன் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ குஜராத்தில் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் எல்லாம் ப்ரெஷர் பண்ணும்போது குஜராத் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சீல் பண்ணுறாங்க இத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து இங்கே இருக்கிற குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய சொந்த மக்களுக்கு தான் அந்த சீட்டு போகணும் வேலை வாய்ப்பு போகணும்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்க என்னன்னு பாருங்கள் மேண்டேட்ரி ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் சர்வீஸ் செக்டார் கம்பெனிஸ் இருக்காங்க இல்லையா எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கவங்கள்ட்டே கொடுக்கணும் அதே மாதிரி அந்த சொந்த ரெசிடென்ஸ் அந்த லொக்கேஷனில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் சீட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ப்ரொப்போசல் எடுத்துகிட்டு வருது ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி இது நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன்லேயே நம்ம எங்கே வேணால் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லேயும் இந்த ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கலாம் ஸோ இப்படி கொண்டு வந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட் இப்படி கொண்டு வரும்போது அது சரியாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் பண்ணுறாங்க இதுக்கு ம
ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்போ என்ன பண்ணணும் கவர்மெண்ட் ஜாப் கிரியேட் பண்ணணும் ஜாப் கிரியேட் பண்ணால் அந்த ப்ராப்ளத்தை சீல் பண்ணிடலாம் மைக்ரேஷனை வந்து நம்மளால் வந்து தடுத்து நிறுத்த முடியாது ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் இது நமக்கு தேவையில்லை இது வந்து இந்த டிஃபென்ஸ் டீல் இருக்குல்ல ரஃபேல் டீல் வச்சு பேசியிருக்காங்க டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர்கிட்ட கொஷின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது நமக்கு தேவையில்லை லாஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வி நீட் அ ப்ரோ லிபர்ட்டி ஜுடிஷியல் அப்ரோச் ஸோ ஜிஎஸ் டூவில் ஒரு சில செக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த ஜுடிஷியரி வந்து ஜட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து இவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கிறாரு ரெண்டு ஜட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காரு இந்த செகண்ட் ஒன் வந்து நேற்று நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதான் அபிஜித் ஐயர் மித்ராஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஒடிஷா இந்த ஒடிஷா கோனார்க் டெம்பிளை பற்றி ஒருத்தர் வந்து சர்க்காஸ்டிக்காக மீன் பண்ணி ட்விட்டர் ட்வீட் போட்டுருவார் அவரை வந்து பிடிச்சி ஜெயிலில் வச்சுருவாங்க அந்த செக்ஷன் டூ நைன்டி ஃபைவ் ஏ நம்ம நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ டூ நைன்டி ஃபைவ் ஏ என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு ஸோ இன்டென்ஷனோட ஒரு ரிலீஜியஸ் ஃபீலிங்ஸை அவங்கள வந்து புண்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷனோட ஒரு விஷயத்தை செய்யும்போது மலீஷியஸாக செய்யும்போது அவரை இந்த செக்ஷன் மூலமாக ஜெயிலில் வைக்கலான்னு இருக்குது ஸோ ஜுடிஷியரி இதில் எதுக்காக ஜுடிஷியரி பற்றி பேசியிருக்காங்கன்னா கோர்ட் வந்து இவருக்கு வந்து பெயில் வந்து கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ இவர் என்ன கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாருனா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜட்மெண்ட்ஸ் பிரசிடென்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா பெயில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் வெர்சஸ் பால்சந்த் இதில் பெயில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் இவருக்கு ஏன் கொடுக்கல ஸோ அதனால் வந்து தப்பு மேனோட லிபர்ட்டி அவருடைய லிபர்ட்டிங்கிறது வந்து லிபர்ட்டி ஆஃப் மூமெண்ட் வந்து மிகப்பெரிய அந்த கான்ஸ்டியூஷன்லேயே இண்டி ஃப்ரீடமுக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு ஆர்டிக்கல் கன்சிடர் பண்ணப்படுது ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணலைன்னு சொல்லி அதை சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது ஒரு கேஸ் என்னென்னா ரொமிலா தாப்பர் விசஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா இந்த கேஸ் வந்து பீமா காரகன் அக்யூஸ்டு கேஸு ஸோ பீமா காரகனில் வந்து வயலன்ஸ் நடந்திருக்கும் இது ஒரு ஓல்டு இன்சிடெண்ட் இல்லையா அந்த வயலன்ஸில் வந்து ஒரு அஞ்சு ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட்டை வந்து லேட்டரானால் வந்து பிடிச்சி உள்ளே வச்சிட்றாங்க ஸோ இதுலேயும் இவங்களுக்கும் வந்து பெயில் தராமல் உள்ளர வந்து காவல் நீட்டிப்பு பண்ணிடுறாங்க ஸோ இந்த விஷயத்துலேயுமே வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சில பிரசிடென்ட் கேசஸில் வந்து இவங்கள வெளியில் விட்டுருக்காங்க அப்போ இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட்டை ஏன் வெளியில் விடலை அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பர்சனல் லிபர்ட்டி அந்த ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் வச்சு தான் எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஜுடிஷியரி வந்து ஏன் அப்படி நடந்துக்குது ஸோ ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன்னு அவங்க வந்து அப்பல் பண்ணணும் ஸோ யார் எழுதியிருக்கான்னு பாருங்கள் அதான் வந்து ஹைலைட்டு மார்க் அண்டே கட்சு ஃபார்மர் பிரஸ் சாரி ஃபார்மர் ஜஸ்டிஸாக இருந்தார் இல்லையா ஸோ அவர் தான் வந்து ஜுடிஷியரியை வந்து அவர் அதோட டெசிஷன்ஸை ரிட்டிசைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க ஃபைன் இன்றைக்கி ஆர்டிக்கல்ஸ் வந்து அந்த என்விரான்மெண்டல் ஆர்டிக்கல் ரொம்ப முக்கியம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்